Добрий день, друзі! З вами знову я, Оля, на телеканалі «Шість соток» в програмі «Прикраси. Нове життя». І сьогодні ми з вами поговоримо про корал. Корал – це найвища ступінь в ювелірному мистецтві. Ви розумієте, що ну, бувають прикраси такі більш такі доступні, да? бувають прикраси більш повсякденні, але корал – це коралами прикрашались царі, коралами прикрашались господарі, коралами прикрашалась шляхта, коралами прикрашались російською вершителі судіб. Тому що це, це було завжди красиво, вишукано, дорого, це підкреслювало статус, це було, ну, це прикраса неймовірна. І чого ж, в чому ж от таємниця коралу? Чому корал це так дорого і так вишукано? Ну, по-перше, це дуже гарна речовина. Це дуже гарне, вона в неї такий колір, вона така приємна на дотик, вона така красива, вона прикрашає здібна прикрасити будь-кого, тому що ну, нема людини, кому не пасує корал. Це, ну, це така природна, органічна речовина, яка ну, не, ну, неймовірно, неймовірно йде всім. І, і по-друге, це рідкісна сировина. Ви розумієте, що вона проростає тільки в теплих морях. І росте, вона росте на рік один сантиметр. Один сантиметрик в рік тільки виростає цей корал. І його цей колір яскравий, красивий, червоний, оцей кирпічний колір лосося. Тільки коли умови природні такі, що вона має такий колір. Коли шторм, коли якась непогода, пливи природні, воно зразу змінює колір, воно живе. Це жива істота, це живий організм морський. І він раз, і він мутний став, чи якийсь чи змінив колір, чи помутнішав, чи на ньому якісь природні органічні дефекти і з'яни. І от щоб знайти отакий корал, отакий рівний, отакий красивий, отакий весь по кольору однаковий, це треба ну, дуже дуже глибоко спуститись, дуже потрібні а, природні умови і дуже потрібно а, ну, ризикувати навіть своїм життям. Тому корал – це рідкісна сировина, це як оті перли морські, за якими треба було пірнати на, на глибину і знаходити ту, ту мушлю. І, і навіть вуха прокалували собі, щоб нижче, нижче спускатись, прокалували барабанні перепонки, щоб можна було Тобто люди ставали інвалідами через те, що заробляли гроші на тому, щоб пірнали, щоб достати ту перлинку, ту справжню. Отак і корал, його треба звідти дістати з того моря. І тому, ви розумієте, якщо коралу мало, якщо його важко дістати, якщо він має досить велику ціну, то підробок ви не уявляєте собі. І от я вже як досить обізнана, я багато працюю з коралом, тому що в мене замовлення дуже багато замовлень, я реставрую старі буси з коралу, надаю їм нове життя, то я вже, ну, до мене звертаються люди і питають, Олю, скажіть, оце корал і в 90% із 100, от то, що мені приносять, от то не корал, тому що коралу мало. Хоча я вам повинна сказати, що на Україні коралу було досить багато. Чому? Була торгівля. Люди торгували і віддавали за коралові буси, коралові буси на мисто з коралів. От, до речі, я вам його покажу. Це справжній український на мисто з коралів, таке автентичне українське на мисто. От за таке на мисто з коралів могли віддати корову, могли віддати там, частину врожаю. І купляти це було дуже дорого, це не, не могли дозволити собі українці таке купляти, то вони купляли по одній низочці, одну, потім інше покоління ще одненько купляло, чи три купляли, чи змінювали, змінювали. 
І тому це була традиція носити корали. І тому в Україні коралу було досить багато. Але на якомусь етапі люди не цінували оце автентичне українське. І якось його там продавали, віддавали, руйнували, давали грати з дітям. І зараз, коли вже оце повернення до цього ісконного українського, то корал зараз дуже в ціні. І оці українські буси, вони, кожна жіночка мріє придбати собі, залишити своїй донечці, своїм нащадкам отакі українські буси. Оці буси, я вам показую, це справжній, справжнісінький натуральний корал, оцей середземноморський, і він мною перезібрана це намисто, бо воно вже було дуже, дуже на таких гнилих, дуже ветхих російською мовою, дуже вже були ниточки слабенькі. І я зробила з них оце нове намисто. Оце справжнісінький корал. Трошки покажу вам підробок. Підробки бувають, чого тільки не бувають. Бувають пластик, бувають скло, бувають кераміка, бувають бісер. І навіть на бісер кажуть, боже, продавці індійські буси, і кажуть, це корал, це індійський корал. Нещодавно мені одна знайома скидує фотку і каже, мені запропонували отакі намисто корал. Я чуть не впала. Скло, при тому низьковартісне. Скло під корал. От що таке скло під корал? От я вам зараз покажу. У мене є оце, наприклад. Оце скло під корал. Воно схоженьке. Тому що от я вам покажу. Оце, дивіться, от щоб ви розуміли різницю. Оце корал. Справжній, справжнісінький, натуральний корал. А оце Скло під корал. Трошки відрізняється по кольору, але колір такий буває у корала. Подивіться, наприклад, скло, оце скло під корал. Ну, воно, воно більш таке яскраве, помаранчеве. Такого коралу, мабуть, в природі не існує. Але подивіться на оце скло під корал. Подивіться, оце скло під корал. Оце вже більш приближено до коралу, тому що корал буває от такого кольору. До речі, подивіться, це справжній витвор ювелірного мистецтва. Це гейша. Це гейша вирізана із кусочка, із шматочка коралу. Бачите, яка вона красуня, ця гейша. Це Японія, це японський корал. Він такий, бачите, трошки помаранчевий. І він от схож на оце намисто. Це, до речі, оце Чехія. Це чеське скло, це я з нього зробила таку автентику, але це чеська прикраса, це чеське скло, смальта так звана. І оце, подивіться, це намисто під корал, воно називається кам'яне намисто, це смальта, скло під корал. Це теж українські автентичні буси, я колись вже про них розповідала вам. Але вони теж вони дуже схожі. До речі, я вам хочу сказати, що це мої, мої перші коралі. Тому що це, коли я була необізнана, я не мала де подивитись такої програми «Прекраси нове життя», ніхто мені не розповідав, і я до всього доходила сама. Отак я помилилась. Воно було на справжніх старовинних нитках, і я побачила ті справжні нитки і подумала, що це коралі. І коли я отримала це на мисто, в мене було якесь таке таке якесь ну, відчуття, наче і старовинні буси, старовинне намисто, і наче це не корал. Це ж скло, бачите, воно має якийсь такий шелест, як скло. Це не корали, але вони схожі. От такий під, намисто під корал. От такий я вам покажу ще намисто під корал. Я вам покажу, наприклад, от таке. Це називається рогове намисто. До речі, це старовинні буси. Бачите, яка Тут е, брудна вже оця мотузочка. Це якісь, е, якась хебешна тканина. Вона навіть від часу вже протерта. Ну, про те, що вона брудна, це, е, це я, я вже про це не кажу. Вона дуже брудна, вона дуже стара. Але це справжні буси, і я нічого з ними не роблю. Я їх тримаю як експонат в своєму музеї, в своїй колекції. Тому що це оце. Оце брудненьке, оце стареньке, оце наша справжня спадщина. Але подивіться, наскільки воно схоже на корал. Подивіться, ну як же ж воно схоже. Воно трошки яскравіше, ніж оці, наприклад, буси. Але, але подивіться на оці. Оце, до речі, справжній корал. Це етнічне намисто марокканське. 
тому що всі народи, не тільки український етнос, використовував корал. Корал, я ж вам кажу, що це така, це така речовина, яка прикрашала будь-які. Цигани дуже люблять корал. Оці, ви пам'ятаєте, це фільм наш радянських часів «Табор уходять в небо». І там циганка, і на ній корали, і вони всі, от, монети і корали. І Україна полюбляє, до речі, монети і корали. І оце, дивіться, як воно схоже на корал. Але воно тактильно відрізняється, воно тепле, воно, воно, бачите, воно рівне, дуже рівнесеньке. А корал має природну все ж таки сіточку, структура в нього інша. Таке намисто. Оце покажу вам намисто з використанням коралів. Тут низькоякісні дуже корали, бачите, вони такі якісь якимось червячками, якимось покусані, трошки і поїжені, погрижені, як ще кажуть, погрижені. Але це намисто, воно прекрасне. Це теж марокканська прикраса, весільна. Весільні святкові марокканські буси. Тут, до речі, лазурит, корал, оце низькоякісний, лазурит, оце бакеліт. І срібло. Це така весільна прикраса. Оце я вам покажу. Це справжній, справжнісінький корал, але дуже низької якості. Подивіться на нього. Бачите, він весь, але видно, видно оці е, каверни, називаються. Оці недосконалості коралу називаються каверни. І бачите, в якому вигляді воно доходить. Отаке. А от щоб отаке зробити з нього, це треба бачити, який високоякісний корал. До речі, це корал, справжній, справжнісінький. Він теж, бачите, має недосконалості. Як відрізнити? Ну, якщо ви не тримали в руках. Корал має таку, якщо придивитись уважно, він має сіточку. Дуже багато підробляють, тонують корал. Тобто білий недорогий тонують в червоний. Як відрізнити? Дивитись на оці кавірни, на оці недосконалості. Краска, вона заповняє оці недосконалості, її видно. І серединку на мистинки треба дивитись, тому що справжній корал, він весь однаковий. А фарбований корал, він отам, де, де дірочка, він буде відрізнятись по кольору, він буде світліший. Тобто він буде темніший тут, і біля дірочки він буде світліший. Отак можна відрізнити фарбований корал. Фарбований корал, ну, ви розумієте, що це низковартісна прикраса. Дуже багато зараз людей плутають сучасне, суть кажуть, це корали. Це не корали, це сучасне, це кароліне. Я зараз вам її покажу. Це така речовина, отака, це роганіка. Але це така речовина, яку в Китаї вирощують. І її вирощують на рік ну, в людський зріст. Тобто, виявляєте, женуть цю, цю сировину і роблять з неї вже що хочуть. Фарбують, в який хочете колір. Оце зараз сучасні так звані корали пишуть корал. Це не корал, це кароліна. Її вартість е, копійчана, вона нічого не варта. Це, такий, це така, ну, як м, прикраса, е, яку плутають з коралами. Це не корал, ви зрозуміли мене, це Кароліна. І ще такий приклад, до речі, я купила, мені так сподобались оці ветки, це Кароліна, це оця Кароліна, це вона з коралом не має нічого спільного. Ну, може вона там яких, яких, якусь хімічну речовину е, також має в складі своєму, але вона дуже швидко виростає, вона фарбована, такі, ну вони мені такі прикольні оці. Я надам їй нове життя, і вона буде дуже чудова. Таке, далі покажу вам ще які підробки. Оце подивіться на цей браслет. Це срібний браслет. Він дуже гарний. Подивіться, він дуже схожий на корал. Подивіться, як за кольором схожий. Бачите, не відрізнити. Але це скло. Скло під корал. До речі, прикраси під корал, вони теж мають свою ціну. Все має свою ціну, навіть підробка. Але ну, ви розумієте, що з ціною коралів воно близько не лежало і не стояло. З коралів бувають ну, неймовірні витвори мистецтва, камії. Різні корали. От у мене не дуже багато таких от витворів мистецтва з коралів, але я вам принесла, наприклад, такі кліпси. 
До речі, тут бронза, вони не срібні, не золоті. Тут різні, бачите, різні корали. Але які вони чудові, це Італія. Бачите, які квіточки. Подивіться, які вони чудові. Їх навіть шкода носити, тому що вони такі ніжні, такі гарні і такі, от мені здається, що це от просто музейні прикраси, це витвір мистецтва. Неймовірно. Подивіться на ці брошки. Оце витвір мистецтва. До речі, це якась східна брошечка. Тут бірюза і корал. Бачите корал, яку має текстуру? Він не, трошки нерівномірний. Десь якісь е, біленькі на ньому плямочки можуть бути. От тут дуже гарно видно. А це е, Старий Китай. Це прикраса Старого Китаю. Скань характерна для Старого Китаю. Ви вже мене обізнані і знаєте, що оця от сіточка Сканєва – це е, прикраска Старого Китаю. Бачите? І подивіться на цей корал, який він, який він має приливи, який він має по кольору, такий він ну, цікавий, сіточку має таку природню. Такий корал. Отут це в мене браслет, це я йому надавала нове життя, він був дуже довгий і на мене був дуже великий. Я його ну, зняла з нього звіння, вкоротила його. Тут справжній корал, не дуже високої якості, не дуже дорогий, але це не фарбований корал. Подивіться, отут в мене. Це в мене така коробочка, і тут в мене прикраси з коралом. Оці, оці буси, я дуже їх люблю, вони дуже гарні. Оці всі кораліки різані вручну. До речі, раніше вирізали, ну, все робили вручну. Не було таких ну, приладдя такого, щоб робити. І це от коралові бусики, вони дрібненькі. Ну, ви розумієте, що чим, чим крупніше корал, тим більше його вартість. Дрібний корал одну має вартість, а великі буси мають іншу вартість. Взагалі корали продають на вагу, але вони дрібні, але за, за рахунок того, що їх багато, і вони вручню різані, дуже гарний колір, дуже, і їх багато, і за рахунок цього ця прикраса, мені здається, має художню цінність. Художню цінність не тільки як сировина, а як і витвір ювелірного мистецтва. Оце, дивіться, така булавочка, тут каралінка. Бачите, вона така трошки теж має таку сіточку. Бачите, ця каралінка. До речі, корал, він м'який, він пошкоджується, він тріскається, з ним дуже треба обережно. Не треба допускати до корали якоїсь хімії, навіть духі. Кажуть, що треба треба користуватися парфюмом і тільки через 20 годин надягати на себе корали. Тому що це вся хімія, хімічні речовини, спирту, це все псує цю природну органічну речовину. І ще вам покажу, ну тут в мене ви зрозуміли, що це скло, це бісер під корал, оце справжні корали з кавернами, це я їм надавала нове життя, я зробила таку етнічну прикрасу. Ви вже мене бачите, що в мене такий почерк з цим льном. Бачите, дуже корал тут недосконалий, але це природній, справжній натуральний корал, і він має природні кавірни, і в цьому навіть теж є якась радзинка, тому що от видно його природну структуру. Досить гарні бусики вийшли, мені здається, і яскраві, по кольору яскраві. Оце вам покажу такі сережки. Це я їм надавала нове життя. У мене ось були такі буси. Я зняла з них трошки кораліків і надала нове життя оцим сережкам. Переодягла їх в корали. І вони такі яскраві, такі етнічні. Мені здається, може навіть це, може навіть це і не сережки, може це як це пісочне украшення. От знаєте, є такі головні убори, і тут такі е, колечки, і на них одягаються такі вісочні прикраси. Це може бути Марокко, а може і сережки. Але для сережок вони досить важкі. Що ще вам показати? Оце я вам показувала в попередній програмі. Це теж різновид коралу. Це не фарбований корал. Це різновид коралу. Бачите, камія, і отакий він має природний ніжний, такий чудовий, красивий колір. Це в мене таке намисто. Я зробила собі підшийку і акцентна, акцентна тут камійка. Покажу вам ще отакий різновид коралу. Це так звана шкіра Янгола. 
дуже ніжні, дуже приємні тактильно. Вони не білі-білі, вони якісь такі, ну, ну точно шкіра янгола. Дуже тактильно, неймовірно приємні. Це теж різновид коралу, оце дорогоцінні буси, тут навіть золота застібка, вони чудові. Такий різновид. Ще вам покажу гордість моєї колекції – чорний корал. Оці буси – це справжнісінький чорний корал. Він так схожий на пластик, він так схожий на агат, він схожий на чорний гонікс, але ні. Він має таку слоїсту структуру, він легкий, в нього дуже ну, вага інша. І це справжнісінький, справжнісінький чорний корал. Так. А оці бусики я вам покажу. Подивіться, тут наша з вами улюблена штіфтова застібка. Вони кругленькі, вони таку мають досконалу форму. Це чорний корал. І ці буси я купила досить дорого, я вам даже повинна сказати. І на них в мене є паспорт. Є експертиза генеологічна Японії про те, що це самий справжній, справжнісінький чорний корал. Тобто ці буси в мене є, є до них паспорт. Там вага, там все про них в цьому паспорті розказано. І це отакий бус із чорного коралу. І оці буси, от я не впевнена, що це чорний корал, але мені здається, що це теж чорний корал. Я купила їх дуже дешево, я їх просто, ну, просто я вже знаю. Бачите, тут, якщо ви придивитесь, тут така слоїста структура коралу. Бачите, її видно. Вони легкі, вони приємні тактильно, вони дуже гарні і вони в сріблі. Отже, мої хороші, ви зрозуміли, чим корал відрізняється. І ви, ви повинні е, розуміти, що це натуральна речовина, що вона взагалі самий, е, найрозповсюдженіший колір – оцей лосось, це рубанка. Отакі от вони, от, от вони корали. От вони не мають такого блиску, вони мають якісь недосконалості, бачите? якісь такі тріщинки. Вони взагалі досить ніжні, тому тріщинки – це для них норма. А, і ще знаєте, на останнє, що я вам скажу, як, як відрізнити? Якщо на корал капнути розчин оциту, ну, тільки не дуже такий сильний, так? Не, не кислоту, а розчин, то він буде, пози... ну, з'являться оці пузиріки, повітряні кульки. На ньому. Він буде шепіти і з'являться повітряні кульки. Отак От перевіряють корал і відрізняють його від інших, від інших речовин. Але я так не роблю, я вже бачу корал на око і чого і вам раджу. Добре, мої хороші. Отже, така цікава тема у нас з вами. І ми навчилися з вами відрізняти корал від підробки. І відрізняти імітації від справжнього справжнісінького, дорогого коралу. Ну і ще хочу сказати, що корал надихав письменників, навіть є всякі пісні, привізі, привізі мені коралові буси, ми пам'ятаємо, стара пісня, чи Карл украл у Клари коралли. Я, боже, така, така ця скоромовка е, заїжджена ще з мого дитинства. І я якось не, ну, не могла зрозуміти, що то кора... це, це він вкрав найдорожче, що в неї було. Ой, ну то я жартую. Добре. Отже, тепер ми з вами переходимо до другої частини і трошки з вами надамо нового життя старим прикрасам. Отже, мої хороші, тепер ми з вами повинні а, попрацювати, надихнути, вдихнути життя в якусь стару нелюблену прикрасу. Це, ви знаєте, це таке задоволення, то я вам чесно скажу, що це моє кохання. Я так, по-перше, я вам вже казала, що я дуже люблю руйнувати оцей кайф, коли ти пік красоти в момент її розрушення, оцей пік краси, 
коли ти розрізаєш оцю, оцю мотузку стару з оцими, оцими якимось, то це просто такий кайф, що не можна ні з чим зрівняти. І я вам принесла, от я навіть сама не знаю, що я буду з цього робити, але я хочу з вами, з моїми друзями, з моїми однодумцями вже, з моїми, можна сказати, вже і учнями, можна сказати, і колегами. Я хочу тут трошечки-трошечки попрацювати, поекспериментувати. Отже, дивіться, от я купила на блашиному ринку отакі прикольні, прекрасні, неймовірні бусики. Ну це, це на мистечко, це просто щось неймовірне. Я впевнена, що це вініціїчка, що ці оці бусіч, бусічки, оці на мистечки, оці на мистиночки, ви подивіться на них, вони всі різні, вони всі відрізняються по формі. Жодної на мистиночки нема однакової. Це свідчить про те, що це не штамповка, не кустарна робота. По-друге, у мене є старовини на мисто, і там, воно старовини, дійсно, і там між іншими намистинками отакі намистиночки. Тобто я їх вже пізнала, я бачила колись такі намистинки в старовинному італійському намисті. Тому я вже їх відрізняю, бачу їх в обличчя. По-третє, вони, ну вони чудові, вони дрібні, але неймовірні. І от я хочу з вами поміркувати, от що можна з них зробити. От мені здається, що якщо їх багато, і от навіть просто, нічого не, особливо не, ніяк їх не комбінуючи, а ми отак от зробимо їх на льняні шнури, то ми отримаємо отакі от неймовірні, неймовірне таке намисто. От мені здається, що це треба отак зробити. От я не буду з вами зразу, ну ви зрозуміли, як це робиться, так? Ми візьмемо, просто переодягнемо на шнури, заплетемо, заплетемо і зробимо бубінчики. Але оці, оце намисто, йому конче треба надати нового життя. І воно буде чудове. Я зроблю його і обов'язково наступного разу принесу його вам і покажу. І дивіться ще отаке я купила скло. Оце, ну, дивіться, в якому воно жахливому стані. По-перше, воно лить на дорог, воно брудне, воно, воно старе, воно таке брудне, що просто воно просто отак от е, клеїться. До речі, я вам хочу сказати, що обов'язково, якщо ви купляєте прикраси, ну, особливо, особливо в скляні, тому що органіку треба дуже охайно е, мити, бо вона може зіпсуватися, ніякої хімії не можна, карали, Боже, збави вас мити якоюсь хлоркою чи милом. Не можна, воно псується. А скло обов'язково треба мити, намувати. Тому що ви не уявляєте, ви коли його вимиєте, воно навіть міняє колір. Таке воно стає яскраве, чудове, свіже, красиве. І що, ви будете дивитись і не вірити своїм очам, що з нього змивається. Продукти життєдіяльності якоїсь людини, оце, ну, піт, грязь, пил, земля, оті 150 рук, до, е, поки воно до вас дійшло, скільки воно, який шлях воно пройшло, це не мисте. Тому треба мити обов'язково. І оці, от, от в такому вони стані, от я вам покажу. Але, але, я теж бачу своїм вже вже оком я бачу, що тут на мистинки всі різні, всі різні по формі, всі різні по розміру. Скло – це воно такий восковий колір має, чудовий, цікавий. До речі, оце скло було з коралом. От уявіть собі, що тут а, такі дрібні були на мистиночки коралу. І я купила оце все на мисто, оце скло і той корал, купила за дві тисячі. Тому що я так ну, розміркувала, що там корал, і корал – це ж дорога така прикраска. Ну, от уявіть собі, як можна було ну, так от намішати корал, ну, ну, це я не знаю. Воно і по кольору, і по консистенції, і по речівні. Це такий несмак, але я корал вже відокремила, і з цього намиста я хочу теж його покрутити і зробити з нього гарне намисто. І тут, я думаю, в три вийде теж чудове, чудове, чудове намистечко. І я вам теж принесу його показати. І тепер я хочу вам показати, от що я придбала. От дивіться, оце я таке купляю, його не купляє ніхто. По-перше, воно заплутане, по-друге, воно розірване. Тут дві, до речі, прикраси. По-третє, ну, ну що це таке взагалі не зрозуміло. Але я, Боже, я дивлюсь, і мільйор. 
посріблення, гарні прикраси, оце скло, оце скло, скло, дивіться, воно не на клею, воно, отак я вам покажу на руці, щоб вам було видно, воно зажате, зажате оцими вусиками, тобто і це, оце одна була прикраса, а це була інша прикраса, бачите? Ви бачите, яке воно прекрасне? І дивіться, що ми можемо. От я фантазую. Дві, два таких елемента ми можемо зробити. Отак, отак. Бачите? І сюди ми можемо приєднати. Подивіться. От я видно вам чи не видно? Отак беру. Тут раз, два, три. Раз, два, три. Оце ми знімаємо, де наші інструменти, кохані. Оце ми зайвеньке. Познімаємо. Це дуже просто робити. Ламатні струйки. Оп, зняли. Бачите, яка у мене шкатулочка? Це я туди складаю камії, і воно в мене стоїть. І я наштовхуюсь щодня на цю гарну коробочку. І камії мені всі видно. І я дивлюсь на них, і вони прикрашають моє життя. Оці витвори мистецтва. Оцей мій музейчик. Маленький, домашній. Дивіться, оці дві штучки. От ми беремо на мисто. Ми беремо на мистечку. Навіть це. Один, два, три. І тут, дивіться. Один, два, три. Ми приєднуємо до цього. Тут, ну тут, правда, жовте, а тут рожеве. Ну то що? Ну то що? Нехай буде жовте і рожеве. А якщо ми поєднаємо, наприклад, Половину, наприклад, жовтого. От так. Дивіться, я навіть взяла, взяла оці, е, вам ці чотки, щоб показати, як це може бути. Отут ми робимо половина жовтого. Ну, де у нас тут жовте? Ну, хай, нехай буде це. У всіх хороша уява і фантазія. А сюди ми зробимо рожеве. Ну, чи оце боскове, воно переклікається. І отак поєднаємо. І вже у нас дизайнерські, які гарні буси. Сюди ми з'єднуємо і ставимо застібку. І у нас, ви подивіться, яка це краса. Тепер, дивіться, у нас з оцього ми ще назнімаємо з вами, дивіться, якої ми назнімаємо прекрасної фурнітури. Дивіться, отака, це не сучасне, оце барахло, що продається в магазинах для поділок, що один раз ви спітнієте чи попадете під дощ, і все воно облізе, і буде у вас ота ржава, негарна фурнітура, яка зіпсує вам буси. І ваш отой, отой творчий подих, який ви відчули, ваше оте все, ну, працю, натхнення, воно все перекреслить, оте ржаве залізо, воно навіть не залізо, воно е, якісь е, низько, низькопробне взагалі барахло, залишки якихось стружок металевих, фарбовані під, типа під бронзу. Подивіться, а це у нас радянських часів невбиваєме металеве з посрібленням. І тут такі дві. І дивіться, отут їх треба відокремити. Бачите? Ну от ми знімаємо ще одну. Ми її навіть легко познімаємо, тому що тут м'якенький метал, який, якийсь легко знімається, навіть без інструментів. Ми знімаємо. Дивіться, у нас є отакі дві тепер прикраски. Отакі дві однакові. Отакі дві. І ще отака. І ми можемо зробити отака. Точно така сама. Дивіться, тут три, тут дві. Ми приєднуємо чи отак сюди Буси на мисто. Сюди ми можемо приєднати, от сюди приєднати ланцюжок. Отак, от таку, от таку красу можемо приєднати. Можемо зробити отут вісюльки. А можемо до цього, наприклад, дивіться, приєднати оце, а потім зробити отакі вісюльки красиві. Бачите? Раз, два, три. Тобто ми з вами отримали за 15 гривень чи за 20 неймовірної якості красивенну фурнітуру. Бачите? І що можна з нею зробити? Що завгодно? Більш того, можна дивіться, от я навіть зараз на останнє вам покажу. Ми це трошки зробимо. Я трошки зіпсую цю прокрасу, ну я її назад потім 
назад потім її прилаштую. Дивіться, ми приєднали сюди. Сюди приєднали. Оцей ланцюжок вже готовий у мене був. Далі ми відокремили, ну, наприклад, хай буде тут. Нехай буде такий розкішний у нас. Так, від'єднали, приєднали, закріпили. Так, тут ми, бачите, оцю приєднали. Трошки по кольору воно мені не, не пасує. Але можна підібрати от точно під колір оцього жовтого. Це таке, так зване бурштинове скло. Воно має колір бурштину. Так, ну давайте трошки довшу зробимо по центру. Трошки довшу по центру. Так, бачите, як це легко. Була б ідея і була б оця сировина. Але вона чудова. І ви зрозуміли мене. І отут ще одну ми прилаштуємо. Ну, такої ж довжини треба, як цю. Так, отак. Прилаштуємо. І у нас вже буде простенька, простенька. Ми таку простеньку б не робили з вами. Це я вам просто ідею підкидую. А ми з вами вже такі, такі розумники, такі вже з таким смаком, що ми ніколи в житті не зробили таке простеньке. Я б ніколи не зробила. Це мені нижче моїй гідності. Я вже хочу таке робити щось вишукане. Вишукане із других матеріалів. Я хочу робити те, що мене надихає. Але дивіться, ну це ми від'єднаємо. От навіть так, навіть так. Уявіть собі, що тут не оце простеньке, а якесь гарне скло, а з бурштонового скла, з такого жовтенького. Чи оцю, оцю, оцей фрагмент. І тут рожеве скло, таке бускове, бускове навіть. І от така прикраска. І вона вже має право на існування. Це такий кулон. А ще можна зробити сережки, наприклад, Отак залишити ланцюжки, сюди приєднати швензи, і ми отримуємо з вами отакі чудові сережки. Одна буде у нас бускова, а друга сережка буде у нас жовта. І хто нам що скаже? І кольорові нігті на одній руці ми робимо бурштинові, а на другій вузкові. І ходимо такі епатажні, красиві, самобутні. І неповторні. Отже, мої хороші, дуже рада була сьогодні вас надихати. І якщо в мене це сьогодні все склалося, то я дуже рада. Рада разом з вами. Рада, що ви до мене приходите. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам краси, творчості, натхнення і купу грошей, щоб всі ваші мрії ви могли реалізовувати. До побачення, мої хороші. З вами була я, Оля, в програмі «Прикраси. Нове життя» на каналі «Шість соток».